日本史三浦義村の本心三浦義村は名優の北条義時を鎌倉幕府の最高権力者に押し上げるためにあらゆる剣謀術数を駆使して暗躍したところがそんな義村が時には北条氏にとって変わろうとする動きも見せている三浦義村の本心はどのようなものだったのかを詳しく見ていこう三浦義村は北条義時とはいとこ同士で年齢も近い幼馴染みで北条氏と三浦氏は共に源頼朝を支えて鎌倉幕府の礎を築いた1199年研究10年に頼朝が急死するとまだ18歳の頼家が第二代将軍に就任するやがて頼家の独断専行が目立つようになると幕府内は頼家を支持する比企義和や梶原景時ら頼家派と頼家の弟実朝を擁立しようとする北条時政ら実朝派が対立する幕府の分裂を防ごうと有力御家人たち13人が知恵を絞ってなんとか合議制をスタートさせるところが梶原景時と比企義和が早くも共に頼家の目の戸であることから同じ頼家派であるにもかかわらずいがみ合いを始めるのであるこの状態に北総縁だ実朝派の北条時政は三浦義村や娘の阿波の局と頼家派の知恵袋である梶浦景時の追い落としに着手する景時が結城智光を頼家に糾弾すると三浦義村が中心となって66人もの御家人による梶原景時の断崖連判状を作成する義村は時政や義時に協力して梶原景時と一族を追放させ滅亡させることに成功している1200年正治2年に三浦義澄が死去したため義村が家督を継いだが同じ年に足立森永が病死したため13人の合議制はスタートから1年で機能しなくなっている義村は時政が比企義和を暗殺して比企一族の館を攻めた時にも義時と共に出陣して活躍している実朝が第三代将軍に就任するが実朝は北条政子や義時には懐いたが時政の思い通りには動かなかった業を煮やした時政は牧野方と共謀して実朝を廃して娘婿の平賀智政を将軍に据えようと画策する北条政子と義時は父親である時政を見限って追放する決意を固めたが義村は政子と義時に加担して実朝を時政邸から救い出している義村は時代の流れを素早く読み取る才能を持ち常に時代の流れる方向さらに言えば鋭敏な感覚で常に勝利する側に加担することを常とした。伊豆へ追放された時政に代わり執権に就任した北条義時と共に幕府のナンバーツーとなった三浦義村は身内の和田義盛を裏切って北条氏を助けている身内や親族であろうと負けると感じた場合義村は迷うことなく見捨てて勝つ側に常に加勢したのである。そんな計算高い義村であったが頼家の維持興行の目の戸となると抑えていた北条氏にとって変わろうとする牽制欲が頭をもたげてくる1219年
憲法7年鶴岡八幡宮で実朝が工業に暗殺されるが工業は吉村の配下に討ち取られているのである謎の多い事件ではあるが吉村が工業を洗脳して実朝と義時を暗殺させようとしたが義時を打ち漏らしたため口封じに工業を抹殺したとする説が有力である長年にわたって名優の北条義時を支えた吉村であったが本心はいつか自らが最高権力者になる夢を捨ててはいなかったのである。1224年元仁元年義時が逝去すると義村は最後のチャンスとばかりに義時の妻伊賀の方と画策して繊細の子安時を廃して伊賀の方の子政村を執権にしようとクーデターを計画したすると老齢の政子が夜中にもかかわらず義村邸を訪れ吉村を懸命に計画を思いとどまるように説得したため伊賀の方のみが入るされ大事にはならなかったこの騒動は政子のでっち上げという説もあるが計算高い吉村はこの時も尼将軍と言われた政子がいる限り三浦氏は北条氏に勝ち目はないとクーデターを思いとどまったのかもしれない。吉村は時代の先を読む力とともに理性的に即断即決できる能力を兼ね備えていたのであるそのため北条義時が倒れても三浦義村が素早く鎌倉幕府を切り盛りできるだけの能力を十分に持っていたと思われるただし義時のバックには北条政子が控えるという鎌倉幕府は下等政治であったため吉村の夢は実現しなかった三浦義村は1239年延王元年に逝去したが吉村の死後に嫡男の三浦康村が北条氏に反旗を翻したため三浦氏は北条氏に滅ぼされている。吉村の時代の先を読む才能はどうも子孫には受け継がれなかったようである。